വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജിയോളജി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫോർത്ത് മോഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫോർത്ത് മോഡിലുള്ള ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടീൻ മാർക്സിന് ഒരു ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റാമോഫിക് ആൻഡ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ഡയഗ്രംസ് ഓക്കെ അത് ഫോർട്ടീൻ മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് എന്താണ് എന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെഡിമെൻസിൻ്റെ അക്യൂമുലേഷൻ കോമ്പാക്ഷൻ കൺസോളിഡേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന റോക്സ് ആണ് നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് എന്ന് സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ സെഡിമെൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വേരിയസ് നാച്ചുറൽ ഏജൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് വിൻഡ് വാട്ടർ ഐസ് അതുപോലുള്ള അപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ ഫോമിലോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കായിട്ടത് മാറും അല്ലെങ്കിൽ അത് റോക്കായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫോമേഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അല്ലേ ഓക്കെ ക്ലാസ്റ്റിക് റോക്സും അതുപോലെ നോൺ ക്ലാസ്റ്റിക് റോക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ക്ലാസ്റ്റിക് റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡി കെ ആൻഡ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സെഡിമെൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്താ റോക്ക് ഉണ്ടാവും അതാണ് ക്ലാസ്റ്റിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ക്ലാസ്റ്റിക് റോക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ടു ടൈപ്പായിട്ട് പിന്നെയും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓർഗാനിക്കലി ഫോംഡ് റോക്സും അതുപോലെ കെമിക്കലി ഫോംഡ് റോക്സ് അതിലിപ്പോൾ ഓർഗാനിക്കലി ഫോംഡ് റോക്സ് ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡീസിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡി കെ കാരണം എന്താ കാർബണേറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ദ കോമ്പാക്ഷനും അതുപോലെ എന്താണ് കൺസോൾഡേഷനും നടന്നിട്ട് അത് റോക്കായിട്ട് മാറും അതാണ് ഓർഗാനിക്കലി ഫോംഡ് കെമിക്കലി ഫോംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വാട്ടറിലുള്ള ഡിസോൾഡ് സോൾട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യും ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താവും റോക്കായിട്ട് മാറും അതാണ് കെമിക്കലി ഫോംഡ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫൈ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എഴുതാം ഫിഗർ വരയ്ക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലേയേഡ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്ക ലേയേഡ് സ്ട്രക്ചർ ഈ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേയേഡ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലേയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തിക്നെസ്സിൽ നല്ല പോലെ എന്താ വേരിയേഷനും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ലാമിനേഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ലാമിനേഷൻ്റെ ഫിഗർ ഇതും ലേയേഡ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ബട്ട് എന്താ തിൻ ലെയർ ആയിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെയേഴ്സിനെ ലാമിനേസ് എന്നും കൂടെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മഡ് ക്രാക്സ് ഇതെന്താ പോളിഗണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ ക്രാക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുന്നത് അതുപോലെ ഓവർലൈങ് ലെയറിൻ ലെയർ ഇറോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ക്രാക്സ് അടിയിൽ നിന്നുള്ള ക്രാക്സ് എന്താ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ മഡ് ക്രാക്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്താ റെയിൻ പ്രിൻസ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫൈൻ ഗ്രീൻ സെഡിമെൻസിൽ കാണുന്ന ഇറഗുലർ ഡെ ഇറഗുലർ ഡിപ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്താ റെയിൻ പ്രിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പേര് പോലെ തന്നെ എന്താ റെയിൻ ഫോൾ കൊണ്ടാണ് റെയിൻ പ്രിൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പിൾ മാർക്സ് ആണ് അല്ലേ ഇത് വേവ് ലൈക്ക് ഇറഗുലാരിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ റിപ്പിൾ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിൻഡ് ആക്ഷൻ കാരണമാണ് ഇവിടെ എന്താ റിപ്പിൾ മാർക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് മഡ് ക്രാക്ക് അതുപോലെ റെയിൻ പ്രിൻറ്റ് റിപ്പിൾ മാർക്സിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് ബെഡിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോൺ പാരല ലെയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ബെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാരല ലെയേഴ്സ് എന്താ വേറെ ലെയേഴ്സുമായിട്ട് ആംഗുലർ റിലേഷൻഷിപ്പും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ ഇൻ്റർവൂവൻ വെഡ്ജസ് പോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഷെയിൽ സ്ലൈം സ്റ്റോൺ ആക്കി സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മെറ്റാമോഫിക് റോക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മെറ്റാമോഫിക് റോക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒറിജിനൽ റോക്കിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇഗ്നിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിൽ മെറ്റാമോർഫിക് ചേഞ്ചസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന റോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കെമിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം മെറ്റാമോർഫിസത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫാക്ടറാണ് ഇനി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മെറ്റാമോഫിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചർ എന്താ കാറ്റക്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലേ മെറ്റാമോഫിസം മെറ്റാമോഫിക്സം നടക്കുന്ന ടൈമിലുള്ള ക്രഷിങ്ങും അതുപോലെ ഷിയറിങ് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കാറ്റഗ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിസ്റ്റോ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അതുപോലെ ഷിസ്റ്റോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ് പാരൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓർ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലേക്കി പാർട്ടി പ്ലേറ്റി ഓർ എന്താ റോഡ് ലൈക്ക് മിനറൽസ് വിച്ച് മേക്ക് ഇറ്റ് വീക്ക് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പാരലിസം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഷിസ്റ്റോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെയ്സോ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇതിൽ ബാൻഡ് ഓഫ് പ്ലേറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലേക്കി മിനറൽസ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്താ ഇത് ഉള്ളത് സോ ഓൾസോ ആർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് എന്താ ഈ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാനുലർ മിനറൽസ് ആയിരിക്കും നെയ്സോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെയ്സോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫിഗർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നെയ്സോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫിഗർ ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്യുലോ സ്ട്രക്ചർ മാക്യുലോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ റോക്സിൽ സ്പോർട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ലാർജ് സൈസ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ അല്ല എന്താ ഫോമിയേഷൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് മാക്യുലോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ലോ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഗ്രാൻഡ് ലോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രീൻസ് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് കാണും ബട്ട് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്കത് തരുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രാൻഡ് ലോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് മാർബിളും മാർബിളും അതുപോലെ ഗ്രാനൈറ്റും ഒക്കെ ഗ്രാൻഡ് ലോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇതാണ് ഗ്രാൻഡ് ലോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീനിൽ നമ്മൾ എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ല എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എലൂസ്റ്റേറ്റ് വേരിയസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മിനറൽ ഫോർ ദയർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒൻപത് മാർക്കിനാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒൻപത് മിനറലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മിനറൽസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് കളർ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അതാണ് കളർ അതായത് എന്താ ലൈറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിൽ കളർ വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സോ അതാണ് കളർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലെസ്റ്റ് ലെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഷൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ലെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ലെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻലി പൗഡേർഡ് മിനറൽസിൻ്റെ കളർ അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫ് ഡീ
The next one specific gravity. Okay, ratio uh, ratio of density of minerals to density of water. That is the specific gravity of minerals. And last one is the form. Form is the atomic arrangement of minerals. Form is the form. Okay. The next question is B part. We have the question. Aane, give an account on hardness of minerals with most hardness circle. Uh, sorry, scale. Okay. So, that's why we have hardness. We have to define as the resistance which a mineral offers to an external deformation. Okay, with external deformation is the right to resistance. Hardness is the right to be scratching, abrasion, rubber, rubbing, and the right to the hardness of minerals depend upon the chemical composition and atomic construction. This is dependent on the hardness. All minerals with pure have been found to have fairly constant hardness value. Okay, all minerals have uh, constant hardness value. Okay. The next one is the most hardness, uh, scale of hardness. Okay. The most scale of uh, hardness comprises 10 minerals. Pathi mineral um, minerals ascending order la arrange the most scale of hardness in the Okay. The hardness minerals will scratch the softer minerals. Okay. Also, then the relative property would have the talc in the hardness value one, quartz in the hardness value seven one irrigate. I'm gonna give them in the anam in the anathum no arna quartz no arena the talc in a column eight. Okay, that's the relative value and uh, relative property. Okay. Now, hardness scale is the hardness scale. Okay. Then, the hardness is the standard minerals. Hardness is the hardness. This scale is the same. Okay.